మన దేశ రాజధాని ఢిల్లీ స్వాతంత్రం రావడానికి ముందు నుంచే ఢిల్లీ మన రాజధానిగా ఉంది అసలు ఎప్పటి నుంచి ఢిల్లీ దేశ రాజధానిగా ఉంటుంది అంతకుముందు మరో చోట రాజధాని ఉండేదా అవును మన తొలి రాజధాని ఢిల్లీ కాదు మొఘల్ చక్రవర్తులు కొందరు ముస్లిం రాజుల కాలంలో ఇప్పటి పాత ఢిల్లీ రాజధానిగా ఉన్నా అది భారతదేశం మొత్తానికి రాజధానిగా పరిగణలోకి రాలేదు బ్రిటిష్ ఇండియాలో మొదటి నుంచి ఢిల్లీ రాజధానిగా లేదు ఢిల్లీకి ముందు సుదీర్ఘ కాలం బ్రిటిష్ పాలనలో దేశ రాజధానిగా మరొక ప్రఖ్యాత నగరం ఉండేది మన దేశ తొలి రాజధాని కలకత్తా అదే ఇప్పటి కోల్కతా పంతొమ్మిది వందల పదకొండవ సంవత్సరం వరకు కలకత్తా భారతదేశ రాజధానిగా కొనసాగింది దాదాపు నూట ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు కలకత్తా నగరం మన రాజధానిగా ఉంది బ్రిటిష్ వాళ్ళు అక్కడి నుంచే దేశం మొత్తాన్ని తమ చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకున్నారు కోల్కతాలో ఇప్పుడు కనిపించే రైటర్స్ బిల్డింగ్ సహా అనేక బిల్డింగ్లు రాజధానిగా ఉండగా బ్రిటిషర్లు కట్టినవే రాజధానిగా ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత వారు కలకత్తాను అంచెలంచెలుగా అభివృద్ధి చేశారు బ్రిటిష్ వారు దేశంలో అడుగుపెట్టే సమయానికి కలకత్తా మొఘల్ సామ్రాజ్యంలోని బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఒక గ్రామం అప్పట్లో బెంగాల్ రాజధాని ముర్షిదాబాద్ కలకత్తాకు అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ముర్షిదాబాద్ ఉంది పదహారు వందల తొంభై ఏడు సంవత్సరంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏజెంట్గా ఉన్న చార్నాక్ కలకత్తాలో వ్యాపారం మొదలుపెట్టాడు మరుసటి సంవత్సరమే అతని ద్వారా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సుతానుతి కలకత్తా గోబింద్పూర్ గ్రామాలను స్థానిక భూస్వామి సబర్ణ చౌదరి నుంచి కొనేసింది అప్పటి నుంచి ఈ మూడు గ్రామాలను కలిపి ప్రెసిడెన్సీ సిటీగా డెవలప్ చేయడం మొదలుపెట్టారు మెల్లగా తమకు అవసరమైన బిల్డింగ్లు రోడ్లు రైలు మార్గాలు పరిపాలనా వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు కలకత్తా నగర కార్పొరేషన్ను ఏర్పాటు చేసి హాల్ వాల్ అనే తమ వ్యక్తినే మేయర్గా నియమించారు బ్రిటిషర్లు నెమ్మదిగా పట్టు బిగిస్తుండడంతో వారి ఆధిపత్యాన్ని దెబ్బ కొట్టడానికి పదిహేడు వందల యాభై ఆరులో మొఘల్ రాజు సిరాజుద్దుల్లా కలకత్తాపై దాడి చేశాడు నగరాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని దాని పేరును ఆలీ నగర్గా మార్చాడు కానీ ఒక సంవత్సరంలోనే ప్లాసీ యుద్ధంలో సిరాజుద్దుల్లాను బ్రిటిషర్లు ఓడించి మళ్లీ కలకత్తాను చేజిక్కించుకున్నారు ఇండియాపై పూర్తి ఆధిపత్యం వచ్చాక పదిహేడు వందల డెబ్బై రెండులో వారన్ హేస్టింగ్స్ను తొలి వైస్రాయ్ జనరల్గా ఇంగ్లాండ్ ప్రభుత్వం నియమించింది హేస్టింగ్స్ కలకత్తాను రాజధానిగా మార్చాడు అప్పటి వరకు బెంగాల్ రాజధానిగా ఉన్న ముర్షిదాబాద్ నుంచి ముఖ్యమైన పరిపాలనా కార్యాలయాలన్నింటినీ ఒక్కొక్కటిగా కలకత్తాకు మార్చాడు మొదట సుప్రీంకోర్టు జస్టిస్ సుప్రీం రెవెన్యూ పరిపాలనను కలకత్తాకు షిఫ్ట్ చేశాడు ఆ తర్వాత అన్ని కార్యాలయాలు ముర్షిదాబాద్ నుంచి కలకత్తాకు మారిపోయాయి అప్పట్లో దేశంలో బొంబాయి మద్రాసు వంటి చాలా నగరాలున్నా బ్రిటిషర్లు కలకత్తాను రాజధానిగా చేసుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన కారణాలున్నాయి ఇంగ్లాండ్ నుంచి ఇండియాకు రావడానికి కలకత్తా వారికి ఎంట్రీ పాయింట్గా ఉండేది మన దేశంలోని సరుకులు వస్తువులను ఇంగ్లాండ్కు తరలించేందుకు అనువుగా అప్పటికే అద్భుతమైన పోర్టు ఉంది సమీపంలోని బర్మా ఇతర దేశాలను కంట్రోల్ చేయడం కలకత్తా నుంచి అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అన్నింటికీ మించి భారతదేశానికి సరిహద్దుగా ఉన్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రష్యా నుంచి తమ ఆధీనంలో ఉన్న ఇండియాను కాపాడుకోవడం సులభం అందుకే దేశంలో అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి బ్రిటిషర్లు కలకత్తా పైన దృష్టి పెట్టారు వారి హయాంలో పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరం నాటికి కలకత్తా ఒక నగరంగా అభివృద్ధి చెందింది సాంస్కృతిక రాజకీయ ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు కేంద్రంగా మారింది దేశంలోని అన్ని రాజకీయ ఉద్యమాలకు అప్పట్లో కలకత్తా వేదికగా ఉండేది కానీ పంతొమ్మిది వందల పదకొండవ సంవత్సరంలో జాతీయోద్యమం బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఉద్ధతమవడం బ్రిటిషర్లను కలవర పెట్టింది ఉద్యమం రోజు రోజుకు తీవ్రమవుతుండడం వారికి తలనొప్పిగా మారింది ఉద్యమాన్ని చల్లార్చేందుకు బెంగాల్ను రెండు మొక్కలుగా విభజించారు ముస్లింలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాన్ని విభజించి మరో రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేశారు కానీ దీనివల్ల ప్రజల నుంచి వారు ఊహించినంత వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొన్నారు ఈ వ్యతిరేకతను తట్టుకోలేక బెంగాల్ను మళ్లీ కలిపేయాల్సి వచ్చింది అయినా జాతీయోద్యమ ప్రభావం ఏమాత్రం తగ్గలేదు కలకత్తా రాజధానిగా ఉంటే నిరసనలు ఎదుర్కోవడం పరిపాలన సాగించడం కష్టమని బ్రిటిషర్లు గ్రహించారు అందుకే పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో రాజధానిని ఢిల్లీకి మార్చాలని నిర్ణయించారు ఆ సంవత్సరం డిసెంబర్లో బ్రిటన్ ఐదవ చక్రవర్తి కింగ్ జార్జ్ బ్రిటిష్ పరిపాలనలో ఉన్న భారతదేశ రాజధానిని కలకత్తా నుంచి ఢిల్లీకి మారుస్తూ డిక్రీ జారీ చేశాడు ముస్లిం రాజులు మొఘలులకు గతంలో రాజధానిగా ఉండి మహా సామ్రాజ్య లక్షణాలు ఉండడంతో ఢిల్లీని రాజధానిగా ఎంపిక చేసుకున్నారు కలకత్తాలో లాగా అక్కడ ఉద్యమ ప్రభావం అంతగా లేదు అందుకే రాజధానిని కలకత్తా నుంచి ఢిల్లీకి మార్చారు యమునా నది ఒడ్డున పాత ఢిల్లీ పక్కన పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో ఢిల్లీ రాజధాని నిర్మాణం ప్రారంభించారు 
ఐదు కిలోమీటర్ల పరిధిలో కొత్త ఢిల్లీ నగరాన్ని నిర్మించి రాజధానిగా అభివృద్ధి చేశారు అప్పటి వరకు దేశ రాజధానిగా కలకత్తా సేవలు అందించింది ఇప్పటికీ కలకత్తా నగరంలో బ్రిటిషర్లు కట్టిన భవనాలు రాజధాని రాజేశంతో టీవీగా కనిపిస్తూనే ఉంటాయి రాజధాని కాకపోయినా కలకత్తా నగరం దేశంలో తన ప్రత్యేకతను కోల్పోలేదు